NVIDIA 去年曾经为入门级同埋 HTPC 用家推出采用 Fermi 架构核心嘅 GeForce GT 六三零绘图卡。事隔一年之后，早前 NVIDIA 就低调发布改用 Capper 架构 GK 二零八核心嘅 GeForce GT 六三零，配搭 GDDR5 记忆体配置，令整体效能大幅提升。NVIDIA Capper 架构 GK 二零八绘图核心，分别套用喺 GeForce GT 六四零同埋 GeForce GT 六三零绘图卡之上。当中 GeForce GT 六三零采用嘅 GK 二零八绘图核心，内建三百八十四个 CUDA Core， 核心时脉亦增加至九百零二 MHz， 但记忆体部分就减至只有六十四 bit 界面。今次 HKEPC 揾嚟 Many 推出嘅 GeForce GT 六三零作测试 ，Many GeForce GT 六三零改用 Capper 架构嘅 GK 二零八绘图核心，视物上同官方一样，同样预设为九百零二 MHz， 而核心就冇提供 Boost Clock 功能。绘图卡自由一击记忆体容量。二四核心松 K 四 W 二 G 一六四六 E DDR3 记忆体火粒，六十四 bit 记忆体界面，同埋一千八百 megahertz 记忆体时密，组成十四点四 G per second 记忆体频宽。Many GeForce GT 六三零支援 OpenGL 四点三，同埋 DirectX 十一点一技术，另外亦加入 FXAA。同埋智能垂直同步 （Adaptive Vertical Sync） 功能，令到畫面質素同埋效能得以提高。最高格式度為四零九六乘二一六零，以應付未來高品質嘅視訊。新一代 GeForce GT 六三零喺功耗上亦得到改良，繪圖卡最高功耗只有二十五瓦，核心最高温度亦由九十八度降至九十度。因此，佢图卡改用被动式散热器，同时散热器采用铝作为主要用料，体积只有一百零二乘五十五乘二十八 mm， 并分割成十八块散热器片，借助机箱内嘅通风大走热力。佢图卡亦支援 No Profile 功能，可以换上电身贴片，将 d v i HDMI 同埋 D 十部分分开。適合安裝喺 HTPC 或者 ITX 嘅機箱內，另一部分入門級平台亦可以使用新一代嘅 Many GeForce GT 六三零繪圖卡。